Ce matin, j'ai reçu une petite carte postale. Ah sinon, j'ai aussi acheté un nouveau petit pull. Je pense que je vais faire un, un petit goûter cet après-midi. Mathieu, on regarde un petit film ce soir Quoi J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour cette nouvelle leçon de français. Si vous avez déjà parlé à un français ou que vous avez entendu des français parler entre eux, vous avez forcément entendu ce mot « petit ». Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce tout petit mot mais qui prend beaucoup de place car on l'utilise énormément en français. Il se glisse dans beaucoup de phrases sans qu'il apporte beaucoup de sens, qu'il apporte vraiment une grande plus-value dans une phrase en termes de sens. On dit souvent que les Français utilisent le mot « à tort et à travers » dans toutes les situations qu'ils utilisent en continu. Il y a un autre mot qu'on utilise énormément au quotidien en France, c'est le mot « petit ». On l'utilise même sans s'en rendre compte. Il se glisse comme ça dans les phrases. On le dit sans même plus y penser. Si vous aussi, vous voulez donner l'impression que vous êtes un natif, que vous parlez très très bien français, n'hésitez pas à glisser ce petit mot. Je vais vous expliquer dans quel contexte on l'utilise pour que vous aussi, vous puissiez le mettre dans vos phrases de la bonne manière. Donc, comme je vous disais, ce mot, il n'apporte pas beaucoup de sens, il ne sert un peu à rien. Mais pourtant, on l'emploie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des personnes euh, étrangères ont déjà fait la réflexion en disant « Pourquoi tout est toujours petit en France ?» Forcément, vous connaissez l'utilisation euh, première de ce mot. « Petit pour un garçon » et « petite pour une fille ». On l'utilise pour parler de quelqu'un qui n'est pas très grand ou d'une chose qui n'est pas grande. Petit, c'est l'opposé de grand. C'est l'antonyme de grand. Si vous avez un ami français, il vous a forcément au moins une fois proposé de boire un petit café. Ou si vous êtes allé au restaurant en France, le serveur vous a peut-être proposé un petit café ou un petit dessert pour terminer le repas. Quand on est étranger, ça peut vraiment prêter à confusion, ça peut être compliqué parce que si un serveur vous propose un petit café, vous pourriez dire « Non, je voudrais un grand café ». Pourtant, on ne parle pas du tout de taille. Ce n'est pas parce que je dis « J'ai acheté un petit pull » qu'il est petit. Quand j'ai dit que j'avais reçu une petite carte postale, elle n'est pas plus petite qu'une autre. Et quand j'ai proposé à Mathieu de regarder un petit film ce soir, ce n'est pas un film qui fait 5 minutes. C'est un film normal. C'est juste une manière de parler. Mais pourquoi les Français utilisent alors tout le temps ce mot qui ne sert un peu à rien et qui vient rajouter un mot dans une phrase et surtout qui apporte de la confusion pour les étrangers Quand on utilise « petit » pour qualifier quelque chose dans une phrase, ça rend cette chose ou cette phrase plus positive. Par exemple, si je dis « j'ai mangé un petit gâteau pour le goûter », ça donne l'impression que c'est moins grave, que moi, ça va me faire moins culpabiliser de prendre du poids parce que j'ai mangé un gâteau. Ça rend ma phrase plus positive. Donc on l'utilise pour rendre la phrase plus positive, une action, quelque chose de plus positif. Mais surtout, on l'utilise aussi pour minimiser quelque chose. C'était juste un petit gâteau que j'ai mangé. Un petit cancer. Mais ça existe ça, les, les petits cancers A priori, ça veut surtout dire que vous n'aurez peut-être besoin que d'une petite opération. Pardon, vous pouvez arrêter de dire petit sans arrêt. Donc vous voyez, euh, dans cet extrait, je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série qui passe sur Netflix, qui s'appelle Planqueur qui se passe à Paris, je vous la conseille vraiment parce que c'est vraiment une chouette série française à regarder. Dans cet extrait, vous voyez, un des personnages dit qu'elle a un petit cancer. Elle dit « ça existe un petit cancer ?» Et le médecin lui dit « il va juste falloir faire une petite opération ». Donc non, elle a un cancer et elle doit faire une opération. 
mais on utilise petit pour donner l'impression que c'est moins grave, pour minimiser ce qu'il se passe. On utilise euh, petit dans les phrases pour minimiser quelque chose, donc le rendre moins grave, et aussi pour rendre les choses un peu plus mignonnes. En France, on dit souvent que tout ce qui est petit est mignon. Mais aussi, on peut l'utiliser un peu par politesse, pour appuyer sur le fait qu'on n'est pas prétentieux ou arrogant. Par exemple, je vais dire « J'ai fait un petit voyage au Brésil l'année dernière. » Donc ça ne veut pas du tout dire que je suis partie deux jours au Brésil. Je peux dire « J'ai fait un petit voyage, mais être partie un mois. » C'est plus pour ne pas donner l'impression qu'on est, qu est prétentieux, qu'on dit « Ah, moi, je suis partie au Brésil ». À nouveau, on, on, on diminue, on donne un peu moins d'importance à cette chose. Par exemple, je peux aussi dire « J'ai acheté un petit iPhone 13 ». Donc, vous avez bien compris, ce n'est pas un iPhone miniature. C'est juste une manière de parler. Je vais dire ça pour un peu minimiser, euh, par exemple, le fait que c'était cher. Donc, je vais dire « Ah, j'ai acheté un petit iPhone 13 ». C'est un peu pour minimiser le prix, me rassurer, mais ce n'est pas qu'il était plus petit qu'un autre téléphone. Pour reprendre l'exemple du café, si je dis à quelqu'un « on se prend un petit café », ça peut aussi donner l'impression que ça ne va pas durer très longtemps. Ou si c'est un serveur qui vous le propose, que ça ne va pas coûter très cher. Si je dis à un collègue « je t'ai envoyé un petit mail », ça peut vouloir dire « voilà, c'est pas très important, tu, tu pourras lire quand tu auras le temps ». Donc vous voyez, on minimise un peu... Toujours quelque chose, mais ça dépend vraiment du contexte. Quand je disais « je me suis acheté un petit pull », ben, ça donne l'impression que c'est mignon. Ou si je dis « j'ai acheté un petit bijou pour l'anniversaire de Vanessa », c'est pour ajouter un petit, côté, un petit côté mignon. Je lui ai pris un petit quelque chose. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris l'utilisation du mot « petit ». Donc comme je vous disais, souvent on l'utilise de manière un peu inconsciente, donc pour minimiser quelque chose ou pour appuyer sur le fait que quelque chose est mignon. Mais la plupart du temps, on l'utilise un peu comme un tic de langage. Tout devient, tout devient petit. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres mots en français dont l'utilisation au quotidien est peut-être une utilisation un peu détournée. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, pensez à mettre un like. C'est très important pour moi. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très très vite.